గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సియన్స్ వెల్కమ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ డైలీ మనీ షో ఈ రోజు డైలీ మనీ షో లో మార్కెట్ అప్డేట్ తో పాటు మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి వేరియస్ అప్డేట్స్ ని క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ పాయింట్స్ పెరిగి ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్స్ క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ పెరిగి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ పాయింట్స్ క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ వన్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ ఈ రోజు మార్కెట్ లో కొంత వాల్టాలిటీ కనపడినా చివరికి మన మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అవడానికి రీజన్ చూసినట్లయితే నిన్న నైట్ యుఎస్ ఫెడ్ మే మంత్ పాలసీ మీటింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ మీటింగ్ యొక్క మినిట్స్ ని రిలీజ్ చేశారు దీనిలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది యుఎస్ ఫెడ్ అఫీషియల్స్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ లో ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ రేట్ హైక్ తీసుకుంటే సరిపోతుందని వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసినట్టుగా చెప్తున్నారు యాక్చువల్లీ మార్కెట్ పెరుగుతున్నటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ కన్సర్న్స్ తో ఫెడ్ చాలా అగ్రెసివ్ గా మూవ్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది బట్ కానీ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అటువంటి అగ్రెసివ్ స్టేట్మెంట్స్ రాకపోవడంతో నిన్న నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా క్లోజ్ అయ్యాయి అండ్ ఈ రోజు మార్నింగ్ మన ఇండియన్ మార్కెట్ కూడా పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అయినా దాని తర్వాత ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఉన్నటువంటి వాల్టాలిటీతో మన మార్కెట్స్ నెగిటివ్ గా రియాక్ట్ అయినా కూడా సెకండ్ హాఫ్ లో డో ఫ్యూచర్స్ పాజిటివ్ గా ఉండడం అండ్ అలాగే యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా పాజిటివ్ గా ఓపెన్ అవడంతో మన మార్కెట్స్ లో కూడా అక్కడి నుంచి రికవరీ కనపడి చివరికి మన మార్కెట్ పాజిటివ్ లో క్లోజ్ అయింది ఎవ్రీడే డైలీ మనీషో లో మేము ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు షేర్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చుతున్నట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి బికాస్ మీరు వీడియోని లైక్ చేసినట్లయితే ఈ వీడియో మరికొంతమందికి రీచ్ అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా చూసినట్లయితే ఎఫ్ఐఎస్ మన మార్కెట్స్ లో కంటిన్యూస్ గా సెల్ సైడ్ ఉంటున్నారు కదా ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఎఫ్ఐఎస్ తైవన్ మార్కెట్ లో మోస్ట్ సెల్ చేసినట్లయితే దాని తర్వాత మన ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఎక్కువగా సెల్ చేశారు నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు రూఫ్ విండోస్ లోని లీడింగ్ మ్యానుఫాక్చరర్ అయినటువంటి విలక్స్ గ్రూప్ తో ఎండ్ టు ఎండ్ ఐటీ సర్వీసెస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అగ్రిమెంట్ ని సైన్ చేశామని చెప్తున్నారు ఈ అగ్రిమెంట్ లో భాగంగా విలక్స్ గ్రూప్ వాళ్ళ బిజినెస్ ని ఆటోమేషన్ సైడ్ డ్రైవ్ చేస్తూ వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ల్యాండ్స్కేప్ ని మోడర్నైజ్ చేసేందుకు గాను హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు క్లౌడ్ ఫస్ట్ యూజర్ సెంట్రిక్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని విలక్స్ గ్రూప్ కి డెలివర్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ నేను మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత చాలా కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి అప్డేట్స్ వచ్చాయి వీటిలో కొన్ని అప్డేట్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా ఏకే లిమిటెడ్ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది ఇది ఒక మైక్రో క్యాప్ కంపెనీ వీళ్ళ బోర్డు జూన్ సెకండ్ రోజున మీట్ అయ్యి వీళ్ళ ఈక్విటీ షేర్స్ యొక్క బోనస్ ఇష్యూ ప్రపోజల్ ని కన్సిడర్ చేయబోతున్నట్టుగా అండ్ అలాగే దాంతో పాటు వీళ్ళ ఈక్విటీ షేర్స్ ని ఎన్ఎస్సి మెయిన్ బోర్డు లో లిస్ట్ చేసేందుకు ఎప్రూవ్ ఇవ్వబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఎనర్జీ టెక్ లిమిటెడ్ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది ఈ కాన్ఫిడెన్స్ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఎనర్జీ టెక్ యొక్క సబ్సిడరీ కంపెనీ అయినటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి సిఎన్జీ సిలిండర్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసేందుకు ఎప్రూవ్ వచ్చినట్లుగా చెప్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళ బోర్డు మే థర్టీఎత్ రోజున మీట్ అయ్యి వీళ్ళ ఈక్విటీ షేర్స్ యొక్క బోనస్ ఇష్యూ ప్రపోజల్ ని కన్సిడర్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు అండ్ ఇవే కాకుండా వేరే సదర్ కంపెనీస్ నిన్న మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఏవైతే అప్డేట్స్ ని రిలీజ్ చేశాయో ఆ అప్డేట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్నిటినీ మన మనీ పర్స్ టీమ్ చదివి వాటిని కంపైల్ చేసి ఎవ్రీడే మార్నింగ్ స్టాక్స్ ఇన్ న్యూస్ పోస్ట్ మార్కెట్ అని చెప్పి మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో షేర్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ అప్డేట్స్ అన్నిటిని కంపైల్ చేసి షేర్ చేయడానికి మాకు మినిమం నైట్ టెన్ థర్టీ టు లెవెన్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ ఈ స్టాక్స్ ఇన్ న్యూస్ పోస్ట్ మార్కెట్ క్లోజర్ ని ఫాలో అవట్లేనట్లయితే ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి మీకు మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్ని క్లియర్ గా తెలుస్తాయి ఒకవేళ మీరు గనక మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో లేనట్లయితే ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ని మిస్ అవుతూ ఉండొచ్చు మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నట్లయితే టెలిగ్రామ్ యాప్ ని ఇన్స్టాల్
నుంచి పి మెట్రిక్స్ ని మార్కెట్ చేసుకునేందుకు ఫైనల్ అప్రూవల్ వచ్చినట్లుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ పి మెట్రిక్స్ అనేది కీమోథెరపీ డ్రగ్ అని దీన్ని సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో యూజ్ చేస్తారని అండ్ దీని యొక్క మార్కెట్ సైజ్ వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ గా వీళ్ళు చెప్తున్నారు అండ్ అరోబిందో ఫార్మా దగ్గర నుంచి కూడా సిమిలర్ అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళ సబ్సిడరీ కంపెనీ అయిన యూగ్యా ఫార్మా వాళ్ళకి కూడా ఈ పి మెట్రిక్స్ ఇంజెక్షన్ రిలేటెడ్ గా యుఎస్ ఎఫ్డిఏ దగ్గర నుంచి ఫైనల్ అప్రూవల్ వచ్చినట్లుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో ఏషియన్ గ్రనిటో రిలేటెడ్ గా ఒక న్యూస్ అప్డేట్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది మీ గుర్తున్నట్లయితే ఈ ఏషియన్ గ్రనిటో వాళ్ళు రీసెంట్ గానే వీళ్ళు త్రీ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని సెటప్ చేసేందుకు ల్యాండ్ కూడా అక్వైర్ చేసినట్టుగా అప్డేట్ చేశారు ఇప్పుడు వీళ్ళు రిలేటెడ్ గా సర్క్యులేట్ అవుతున్నటువంటి న్యూస్ అప్డేట్ ఏంటంటే ఈ ఏషియన్ గ్రనిటో కి చెందినటువంటి థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ప్రిమ్సెస్ లోని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రైడ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ఈ న్యూస్ అప్డేట్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉన్నది సో వీళ్ళ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ రైడ్స్ ఎందుకు కండక్ట్ చేశారన్న అప్డేట్ అయితే మాత్రం ఇంకా రాలేదు వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి దీని రిలేటెడ్ గా కంపెనీ దగ్గర నుంచి ఏమైనా అప్డేట్ వస్తుందేమో నెక్స్ట్ ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి జూబ్లెన్ ఫుడ్ వర్క్ స్టాక్ లోని పాజిటివ్ మూమెంటం కనపడింది కదా దీనికి రీజన్ చూసినట్లయితే జెఫ్రిస్ వాళ్ళు జూబ్లెన్ ఫుడ్ వర్క్ కి వాళ్ళ రేటింగ్ ని హోల్డ్ నుంచి బైక్ అప్గ్రేడ్ చేశారు బట్ దీని యొక్క టార్గెట్ ప్రైస్ ప్రీవియస్ గా వీళ్ళు ఏదైతే మెన్షన్ చేశారో అదే టార్గెట్ ప్రైస్ ఫైవ్ ఎయిటీ రూపీస్ ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక రిపోర్ట్ ని రిలీజ్ చేశారు అంటే నిన్నటి క్లోజింగ్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఈ స్టాక్ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరగనుందని చెప్తున్నారు దీనికి గల రీజన్స్ ని వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే రీసెంట్ గా ఈ స్టాక్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు కరెక్షన్ చూసాం బికాస్ ఈ కంపెనీ యొక్క సీఓ ఎగ్జిట్ అవడం అండ్ అలాగే వీళ్ళు వీక్ ఎర్నింగ్స్ పోస్ట్ చేయడంతో పాటు ఎకానమీ రీఓపెన్ అయిన తర్వాత ఫుడ్ డెలివరీ బిజినెస్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుందన్న కన్సర్న్స్ తో ఈ స్టాక్ లో ఇంత కరెక్షన్ చూసామని ఇంత కరెక్ట్ అయిన తర్వాత ఈ స్టాక్ ప్రెసెంట్ అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్ లో ట్రేడ్ అవుతుందని అంతేకాకుండా ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళ డౌన్ సైడ్ రిస్క్స్ కూడా తగ్గాయని వీళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు జూబ్లెన్ ఫుడ్ వర్క్ యొక్క ఈపీఎస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్టిమేషన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రేట్ లో గ్రో అవుతుందని సో ఇలా వేరియస్ రీజన్స్ తో ఈ స్టాక్ ని హోల్డ్ నుంచి బై రేటింగ్ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా మదర్స్ అండ్ సుమీ నుంచి డీమర్జ్ అయి సెపరేట్ గా లిస్ట్ అయినటువంటి మదర్స్ అండ్ సుమీ వైరింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్వార్టర్ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రిలివర్ చేశారు అండ్ ఈరౌన్ ఇయర్ లో చూసినా వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో గ్రోత్ కనపడుతుంది అండ్ ఎబిటా లో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ ఈరౌన్ ఇయర్ లో చూసినట్లయితే వీళ్ళ ఎబిటా లో డ్రాప్ కనపడుతుంది అండ్ కమింగ్ టు ప్యాట్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ క్రోర్స్ ప్యాట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో వన్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ ప్యాట్ జనరేట్ చేశారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో ఫార్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ ప్యాట్ జనరేట్ చేశారు సో లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన వీళ్ళ ప్యాట్ లో డ్రాప్ కనపడుతుంది దీనికి రీజన్ చూసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళ కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పెరగడం అండ్ అలాగే దాంతో పాటు ఎక్సెప్షనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ డెబిట్ అయ్యాయి దీని వల్ల ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ప్రాఫిటబిలిటీ మీద ఇంపాక్ట్ కనపడుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్వార్టర్ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ఈరౌన్ ఇయర్ లో ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఎబిటా లో ఈరోన్ ఇయర్ లో ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు కమింగ్ టు ప్యాట్ ఈరోన్ ఇయర్ లో టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ ఈరోన్ ఇయర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ ఎబిటా మార్జిన్స్ లోని అండ్ ప్యాట్ మార్జిన్స్ లోని డ్రాప్ కనపడుతుంది కమింగ్ టు క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ కంపారిజన్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఎబిటా మార్జన్స్ లో సెవెంటీ బేసిస్ పాయింట్స్ అండ్ ప్యాట్ మార్జన్స్ లో సిక్స్టీ వన్ బేసిస్ పాయింట్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది ఓవరాల్ గా ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ క్వార్టర్ లో డెలివర్ చేసిన నెంబర్స్ బాగున్న
అండ్ వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ మీద కామెంట్ చేస్తూ రా మెటీరియల్ ప్రైసెస్ పెరగడం అండ్ అలాగే సప్లై చైన్ ఇష్యూస్ వలన ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ మార్జిన్స్ మీద ప్రెషర్ కనపడినట్టుగా చెప్తున్నారు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ లో బయో ఎనర్జీ సెగ్మెంట్ నైన్టీ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేసిందని ఈ బయో ఎనర్జీ సెగ్మెంట్ లో వచ్చినటువంటి నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆర్డర్స్ లో టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్స్ స్టాచీ ఫీడ్ స్టాక్ బేస్డ్ ఇథనాల్ ఆర్డర్స్ వచ్చినట్లయితే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్స్ వీళ్ళ ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి న్యూ టెక్నాలజీ ద్వారా వచ్చినట్లుగా చెప్తున్నారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో అదర్ కీ హైలైట్స్ ని మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ రిజల్ట్స్ తో పాటు వీళ్ళ బోర్డు ఫోర్ రూపీ ట్వంటీ పైసా డివిడెండ్ ని రికమెండ్ చేసింది నెక్స్ట్ నిన్న నైట్ సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్వార్టర్ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళు రెవెన్యూస్ లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ లో చూసిన మార్జినల్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఎబిటా లో కంపారబుల్ టూ క్వార్టర్స్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే డ్రాప్ కనపడుతుంది అండ్ కమింగ్ టు ప్యాట్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు ట్వంటీ త్రీ క్రోర్స్ ప్యాట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో ఎయిటీన్ క్రోర్స్ ప్యాట్ జనరేట్ చేశారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ కి వీళ్ళ ప్యాట్ టెన్ క్రోర్స్ కి తగ్గింది సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ లో చూసిన వీళ్ళ ప్యాట్ లో సిగ్నిఫికెంట్ డ్రాప్ కనపడుతుంది అండ్ ఈవెన్ ఎబిట మార్జిన్స్ లోను అండ్ ప్యాట్ మార్జిన్స్ లో కూడా డ్రాప్ కనపడుతుంది అండ్ కమింగ్ టు సెగ్మెంట్ వైజ్ నెంబర్స్ వీళ్ళ ఏపీ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లో కాన్స్టెంట్ కరెన్సీ టర్మ్స్ లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో లెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఫార్ములేషన్ సెగ్మెంట్ రెవెన్యూస్ లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు ఓవరాల్ వీళ్ళ గ్లోబల్ సేల్స్ లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనపడుతుంది ఈ నెంబర్స్ మీద వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే వీళ్ళ ఏపీఐ సెగ్మెంట్ లో లెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనపడుతున్న ఇన్ఫ్లేషనరీ కాస్ట్ ప్రెషర్ వల్ల వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయని అండ్ కమింగ్ టు ఫార్ములేషన్ సెగ్మెంట్ లాతం ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ అండ్ ఇండియాలోని ఈ సెగ్మెంట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్సెప్షనల్ గా ఉన్నట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు అండ్ టర్కీ బిజినెస్ ఫిఫ్టీ 15.3% పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ గ్రో అయినా కూడా కరెన్సీ డిప్రిషియేషన్ వల్ల వీళ్ళ టర్కీ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అయినట్టుగా అండ్ యూరోపియన్ బిజినెస్ గురించి కామెంట్ చేస్తూ ప్రెసెంట్ యూరోపియన్ బిజినెస్ లో డ్రాప్ కనపడుతుంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇక్కడ రికవరీని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళు పోస్ట్ చేసినటువంటి రిజల్ట్స్ వీక్ గా ఉండడంతో ఈ రోజు సెషన్ లో సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ స్టాక్ టెన్ పర్సెంట్ పైనే కరెక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ టోరెంట్ ఫార్మా వాళ్ళు వాళ్ళ క్వార్టర్ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ లో చూసిన గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ ప్యాట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో టూ ఫార్టీ నైన్ క్రోర్స్ ప్యాట్ జనరేట్ చేశారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో వన్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ లాస్ డిక్లేర్ చేశారు సో కంపారబుల్ టూ క్వార్టర్స్ లో వీళ్ళ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు లాస్ డిక్లేర్ చేశారు ఆన్ ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ చూసినట్లయితే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ నెంబర్స్ వీక్ గా ఉన్నట్టు కనపడుతున్నాయి కదా కాకపోతే మనం రిజల్ట్స్ ని డీటెయిల్ గా చూసినట్లయితే మనకి క్లియర్ గా పిక్చర్ అర్థం అవుతుంది మీరు ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్స్ అండ్ ట్యాక్స్ నెంబర్ చూడండి ఈ నెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో త్రీ ఎయిటీ త్రీ క్రోర్స్ గా ఉన్నట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో త్రీ నైన్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ సో లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన వీళ్ళ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్స్ అండ్ ట్యాక్స్ నెంబర్ లో గ్రోత్ కనపడుతుంది కాకపోతే మనం ప్యాట్ కు వచ్చేసరికి వీళ్ళు లాస్ డిక్లేర్ చేసినట్టుగా కనపడుతుంది కదా దానికి రీజన్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్స్ రూపంలో ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ డెబిట్ అయ్యాయి దాని వల్ల ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ నెంబర్స్ వీక్ గా ఉన్నట్టు కనపడుతున్నాయి సో అందుకనే మనం ఏదైనా కంపెనీ యొక్క రిజల్ట్స్ ని చూసేటప్పుడు ఆ నెంబర్స్ ని డీప్ గా చూడడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళ రిజల్ట్స్ మనకి ఇక్కడ కనపడుతున్నట్టు వీక్ గా లేవు అండ్ ఈ టోరెంట్ ఫార్మా వాళ్ళ బోర్డు ఈ రిజల్ట్స్ తో పాటు వన్ ఇస్ వన్ బోనస్ ఇష్యూ ని కూడా రికమెండ్ చేసింది అంటే రికార్డ్ డేట్ నాటికి ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ టోరెంట్ ఫార్మా యొక్క వన్ షేర్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఒక షేర్ బోనస్ రూపంలో రాబోతుంది మార్కెట్ లో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఒక షేర్ కు ఒక షేర్ బోనస్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు దీని వల్ల మనకు వచ్చేట